què passarà l'endemà de la independència de Catalunya? L'Associació Sobirania i Justícia ha organitzat a Barcelona el primer congrés dedicat fonamentalment a aquesta qüestió, titulat Building a New State. I ho ha fet reunint experts internacionals que han participat en la construcció de nous estats, com Kosovo, Eslovènia o Txèquia. Tots asseguren que la independència és més que possible i que la podem veure aviat, però avisen que cal treballar fort i tenir tots els serrells prou lligats abans de proclamar-la. N'hem parlat amb ells i els hem preguntat per les qüestions més tècniques de la independència, el reconeixement internacional de la Catalunya independent, l'entrada a la Unió Europea i també què passarà amb les pensions i amb tots els diners que Catalunya encara paga a Espanya. C'est la question de la négociation avec le gouvernement espagnol de plusieurs enjeux, incluant la dette, etc. Ensuite, la deuxième question, c'est la question de la reconnaissance internationale. En quelle mesure un État nouveau, la Catalogne, va être reconnu par d'autres États comme étant un État indépendant? La troisième question, c'est la question de la succession aux traités. En quelle mesure la Catalogne va être liée par les traités qui ont déjà été ratifiés par l'Espagne? Et la troisième question, c'est la succession aux organisations internationales comme l'ONU. En quelle mesure la Catalogne va-t-elle devenir un membre des organisations internationales comme l'ONU? La Catalogne, dans cet exemple, a déjà un gouvernement. C'est un gouvernement légitime et démocratique. Donc, ce sont les représentants de la gent, mais ce sont les représentants de l'avenir. Et la tendance est pour toujours. Donc, il faut mettre tous les politiques, tous les partis politiques, la société civile, i els grups de pressió, les universitats, els estudiants i tot, per fer un consens total en el programa de l'estat futur. The day after independence, well, I would actually start the day before, a long time before independence, because you need to prepare things in order to be able to declare independence. So you need to negotiate with the EU already probably before. You need to approach countries to see if they'll recognize you beforehand. The act of independence is almost like the last thing you do. So there's preparations between now and independence if that is the decision of the Catalan people. It's more important to have the recognition of many countries, but it doesn't matter if a country is Africa, it matters if the countries of the country of Catalonia, the countries of Europe, the countries of que Catalunya té relacions. I què cal perquè els països la reconeguin? Primer, la legitimitat, legitimitat interna, és a dir, amb la població de Catalunya, millor si hi ha un acord amb Espanya, doncs és molt important. De totes maneres, Catalunya ha de parlar amb Espanya, negociar amb Espanya, això és imprescindible. I think the key is to decide what is the... Um, how to negotiate with Spain and how to ne negotiate and convince other states that you should be independent. The act of recognition is probably the least important from the point of view of, the, of Catalonia as a state. It's more deciding how the assets and the debts should be divided between uh, Spain and Catalonia, um, how you internally manage, how do you structure the state of Catalonia. The actual recognition is not a requirement in international law for Catalonia to exist as a state. Um, the International Court of Justice has been very clear on the fact that um, anyone, any state or any a group of people can declare a state. The international law doesn't say it's legal or illegal. The international law makes no, takes no position on that. So recognition is probably not the key issue. The key issue is the decision and getting the majority of the Catalans to agree to an independent state. La, la Catalogne va devoir négocier, alors premièrement la Catalogne va devoir négocier avec l'Espagne plusieurs enjeux et elle va devoir prouver aux autres états de la planète qu'elle est un état viable, démocratique, etc. Et euh, donc la reconnaissance des autres états de la Catalogne va peut-être se faire rapidement dépendamment de la situation locale, mais c'est euh, un travail qui doit être débuté dès, dès maintenant. Il faut convaincre les autres états qu'il faut un État catalan et que ces États-là devraient reconnaître la Catalogne. Donc, ça va prendre un certain temps. Well, it's not going, it won't be easy because it's not automatic. Um, Catalonia will have to apply um, to become a member. It will be treated differently to the new other 
countries that are trying to become members because Catalonia as part of Spain has been part of the European Union and therefore has complied with the European Union law and requirements but it will still have to go through the process of applying um, and it will face a veto from Spain and of course it will face the fact that it might not get support of other EU member states. So part of the process will be this lobbying with um, other European Union states for them to vote in favour and for them to put pressure perhaps on Spain to support Catalan's request. Do you think it's difficult? Um, well, everything in life that's worth fighting for is difficult, but yes, one should not, that's not a reason not to try. La raison pour laquelle la Croatie, euh, pas la Croatie, la Catalogne va rentrer plus rapidement, c'est que déjà ces lois sont, euh, euh, elles sont, euh, la plupart de ces lois sont européennes, en partie, et les lois catalanes, qui sont les lois espagnoles, sont déjà de toute façon en conformité avec le droit européen. Donc, évidemment, tout ça, ça va se faire plus rapidement que dans un contexte comme la Croatie, où la Croatie doit prendre toutes ces lois et vérifier si chacune de ces lois est en conformité avec le droit européen. La Catalogne n'aura pas à faire ça. Well, I think it's a question of explaining what is the reason for the request. What was what is the reason for independence? I think Catalonia needs to explain to the world why it believes that it needs to be a state. And I think if it uh, is able to explain that, then people will uh, support it. Um, it's a question of explaining. Això també és, és una qüestió oberta en, 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 en la guia internacional, el dret internacional. Doncs, eh, important, el mínim és que Catalunya reconeix quin, quins tractats s'ha d'entrar, negociar en abans, i després al dia de la independència es pot anunciar que ja està arreglat tot. Catalan euh, va être lié automatiquement à tous les traités multilatéraux qui ont été signés par l'Espagne. Alors, les traités multilatéraux, on pense aux traités sur les droits de l'homme, etc., mais pas les traités bilatéraux. Les traités bilatéraux entre l'Espagne et un pays, un autre pays, évidemment, ces pays-là, ces traités-là ne vont pas s'appliquer à la Catalogne, qui va devoir négocier d'autres traités. The, the rules of international law provide that multilateral treaties, um, the Catalonia should automatically have a right to succeed to them. It becomes slightly more complicated with respect to for if Catalonia wants to become a member of the IMF or the World Bank. Those things it will have to apply for, and there are conditions that those institutions will set. And the same applies for the United Nations. Catalonia will not automatically become a member of the United Nations. It will, in a similar way to the way Palestine is now applying, will have to do the same. So it will have to submit an application and then have the recommendation of the Security Council supporting it, so it will have to gain the support of the members of the Security Council, and then it will go to the General Assembly to be voted on. So there are some treaties that will be automatic, and there are some, particularly membership in organizations, which will have to be um, applied for, so they won't be automatic. The other thing it will need to do is negotiate bilateral treaties with states. It, it has an opportunity to decide which of those treaties it will take on and which not. So it can approach France and Austria or China or other countries and try and negotiate either the same treaty or a different treaty. L'argent qui a été donc versé par les Catalans à l'État central d'Espagne, alors cet argent-là, euh, alors évidemment, lors des négociations avec l'Espagne, il va falloir que vous entendiez sur certains détails de la négociation. Un des, un des détails, c'est la portion, le pourcentage de la dette que la Catalogne va payer. Alors la Catalogne va devoir décider avec ça avec l'Espagne. Et euh, alors les régimes de pension, alors ça va fa faire partie d'un calcul plus général. Alors il y a un calcul plus général qui va se faire et il va y avoir des éléments positifs et des éléments négatifs. Et il va y avoir une équation générale qui doit être faite avec, avec l'Espagne. Ça c'est facile? Non, c'est pas facile. Ça va prendre... Ça, ça va prendre beaucoup de temps et d'énergie, euh, surtout si le gouvernement espagnol est réfractaire et donc s'oppose. Euh, le contexte le plus facile, idéal, c'est si le gouvernement espagnol rapidement voit euh, un référendum favorable de la part des Catalans et se rend compte que la situation est terminée et il faut négocier. Si le référendum sur l'indépendance est gagné à 51%, 52% des voix, Peut-être que l'Espagne va vouloir faire traîner les choses en disant que ce n'est pas un vote ferme pour l'indépendance. Et là, ça peut être compliqué, ça va prendre plusieurs années. Well, 
the, the way it was done in the past in previous um, cases of state succession, for example in the former Yugoslavia, what happened was that each of, the, each of the republics, because we had republics, each of the republics took over the responsibility for the people that lived in the area that they took over. So Catalonia will become, would become responsible for the pensions that are in Catalonia. How the actual money and where that money was paid to in those funds, that would be part of the negotiations with Spain on the division of debts and assets of Spain, which would, be, which would need to be divided. And the key issue there will be which criteria you will use to determine how much Catalonia gets of those assets and debts and how much does Spain. So that will be part of the negotiations, the financial negotiations. And how does this negotiation work in the other cases? Well, it took a long time. Um, in, the, in, the, in the cases of places like the Czech and Slovak Republic, when they split, there was an agreement and they negotiated it relatively quickly, I think over the course of one year. Um, but that was an amicable um, dissolution. So they, both countries decided to separate. It will become much more difficult if one side in the negotiation does not agree. Then and in the case of Yugoslavia, uh, 10 years after the conflict, the beginning of the conflict, they signed an agreement. And 10 years from then, so now in 2011, 20 years after the beginning of the conflict, we still have not got agreement on most things. So. Um, it, it can take a long time. A cost was a mica difficile que no té la, un acord amb, amb Sèrbia. Doncs no reben res de, de Sèrbia al moment. Uh, esperem al futur, però no, no, no se sap. Però en altres països, quan està arreglat amb el, amb el país antic, doncs es pot arreglar en un acord uh, global. It's just a question of being, uh, uh, taking um, a systematic approach to things and, and realizing um, what are the things that you need to address. But um, it's, uh, as I said before, things that are difficult, the, usually the things that are important are the ones that are difficult to achieve. But that doesn't mean you don't try to do them.